Buenos días, no he podido grabar la intro de este vídeo antes porque tenía prisa y ahora soy yo la que está esperando, vaya, cosas de la vida. Eh, vamos a ir a Elche, al pueblecito, es al, no sé si se llama barrio o pueblo, pero hay una zona donde he visto en las redes sociales que hay una especie de pantano, un sitio de naturaleza súper chulo y la verdad que tengo muchísimas ganas de, de verlo, a ver cómo es y así como que salgo un poquito de la rutina, de estar en casa y, y tomo un poco el aire. También voy a conocer a dos personas que han estado en mi stream bastante, así que no está mal conocer personas nuevas y nada, estoy esperando a mi amigo y nos vamos a ir primero a comer unos churros porque como es domingo, los domingos no lo quiero hacer como rutina, como hábito, de que todos los domingos coma churros porque es dinero, pero me encantaría. O sea, si fuera por mí, todos los domingos desayuno churros. Eh, no es bueno para la salud, no lo hagáis, pero es que hacía tanto tiempo que no, no comía que ahora ya esta va a ser la tercera vez en este mes y de momento la última. Ya hasta el mes que viene ya veremos. Y nada, eso. A ver cómo va el viaje, os voy a mostrar todo lo que pueda. También voy a grabar el primer vídeo para el tercer canal, que se llama Noriori, más de la cabeza Noriori. Significa como que estoy comiendo por el mundo. Y va a tratar pues eso, de simplemente yo dando mi opinión de la comida y enseñando la comida que voy a probar y, y tal. Así que espero que me sigáis después de este vídeo. Y eso. Ya estamos por aquí en el Scarrus, ya estoy con los amiguitos y vamos a ir a una tienda ucraniana que quiere ver Nick. No se quiere mostrar, está modo tímido y algún día quiere ser VTuber, me ha contado, por eso no quiere mostrarse en lo incógnito y anónimo. Así que bueno, me veréis seguramente más sola, pero eso. Ahora os enseñaré un poquito cómo es la tienda y a ver si me pillo algo. Me ha dicho que pruebe una cosa, una bebida. Así que vamos a hacerle caso y a seguirla antes de irnos al pantano. paradita para que el señor eh, anónimo me deje su, su bebida su bebida magnífica ucraniana para que la pruebe pero la pruebe la tú será cerdo o sea me está viendo que tengo una mano solo tiene muy mala pinta se llama kapak tapak ¿Cómo es kapak kapak tapak kapak Cabas. Cabas. La vida se llama Cabas. Así se llama. A ver. A ver, tiene que buena, pero es que la no me gusta. No, pero está muy suave y sabe a miel. A miel, caramelo, pero está buena. 
Creo que no lleva miel ni caramelo. Pues, no, sabe, me sabe a miel, caramelo oh, y como sí, café sí, tostado, sí, algo así. Como... Tostado sí, porque lleva pan. Eso sí. es hecho, hecho de, de pan. De pan, pues tiene sabor eso, dulce y Trigo. seguramente sí, esté mejor fría. Es Pero bueno. Party hard. Pero es muy pequeño, ¿no? Pase un mercadillo. Está en el, el del estadio, que más grande. Ni puta idea. Pero las cartas sí que sí. Ay, me encanta todo eso. Eso me trae, me encanta. Las cartas sí que Se me rompió la última pulsera. Qué sad. Oh, disparos. Pero mucho libro, mucha cosita de coleccionismo. Sí, en Murcia también hacen esto, pero no he visto aquí, la verdad. No, hay más grandes, ¿sabes? Eh, está bien porque así vendes cosas que no usas y a otra persona le puede dar uso. La máquina de escribir, ¿has visto? No, Antigua. Indio. Hay una máquina de escribir Mira, al lado sí. del indio. Y hay una cámara. El, una vez quiero comprar vinilla. Acabamos de llegar y estoy flipando, hay un montón de ambiente, la gente pues se ha reunido aquí para hacer como una comida familiar y demás. Me encantan las vistas, o sea, es todo montaña cuando he estado viniendo en coche. Me encantaría poder vivir allí en la ciudad para venir andando hasta acá y hacer mi ruta de deporte, ¿sabes? Me encanta, o sea, todo el tema de naturaleza, el, el, el moverse, el ejercitarse, el, no sé. Me flipa, voy a enseñar así unas pistas por aquí y ya vamos al lugar donde se supone que está lo mejor, ¿no? Lo del pantano. Enseñale dos. Bueno, vamos, vamos a caminar para allá para ver dónde coño está. Oye, me acá, ¿eh? <risa> Igual luego la subida va a ser jodida, yo no bajo. Después de haber hecho el día de piernas tan duro que hice ayer, que me tiré como dos horas en el gym, que me estaba muriendo, o sea, fui a mi máximo de, de energías y de fuerza eh, a un sitio que hay pendientes, que son montañas y demás, es un poco, un poco complicado, la verdad. Están abajo de mí, ahora mismo, como he grabado, y me da cosa bajar porque luego a la hora de subir es que no voy a poder, me va a doler un montón. Pero bueno, aquí hemos venido a sufrir, a pasar lo guay, ver la naturaleza y a sufrir. Parece ser que no sé si tengo que bajar por ahí sí o sí. Lo estoy viendo haciendo cosas raras. ¡Me voy a caer, tío! Me están diciendo que baje. Hay una pendiente enorme. Pero bajo por aquí, ¿no? Hay una pendiente enorme luego para la hora de subir. No sé. Encima, con la poca energía que tengo y que me cuesta respirar. Ya lo sabéis de otros vídeos. Me voy a morir. Uy, estoy poniendo el micro abajo. Esta gente me ha bajado por aquí. Y espero que no le pase nada, coño. <risa> no quiero ser una... Vamos, es que da miedo. No que sea muy pánica el tema de las alturas, pero da miedo. Me quiero morir, pero todavía no. <risa> Increíble. Por ahí te mata. Además te ponen ahí una, una, una de... Es verdad. O sea que esto está ya hecho claro. pavimentado, por decir así, para los, la gente que camine. Sí, para la gente que camine. No como los locos eso. <risa> claro, qué guay. Eso sí, entonces siguiendo el camino va a ser fácil llegar. Sí. A mí hay una escalerita y todo, qué cómodo. ¿Ves? No como eso. <risa> es que están mal de la cabeza, se nota que son jóvenes. 
<risa> tiene la sangre joven. Ah, guarda Ay, que yo, pero da igual, tiene sangre joven. Dime, por favor, que no hay que subir. <risa> no me joda. Me voy por ahí. ¿Dónde están? ¿Pero qué hacéis ahí arriba? ¡Cabrones! ¿Por qué no piensan en mí? <risa> yo me voy para abajo. <risa> Adiós. <risa> yo no quiero subir. Mira, por aquí hay río. ¿También? Pero quiero ver por aquí. Cómo mola esto. Guay, ¿eso qué coño es? Que están ahí abajo. Estoy flipando. ¿Qué coño hace gente ahí abajo? Aquí hay un... Estoy flipando. Ahí... Está como diferente esa tierra, ¿no? Sí. No me esperaba que iba a haber gente ahí abajo. Qué impresión me ha dado. Y por allí ya no hay salida, ¿verdad? No, hay una cosa de esa... Nada, por ahí no hay salida. Pues nada, tocará subir. Luego voy a necesitar una silla de ruedas, ¿vale? ¿Quién te ha con el coche? Llévame. Sí. Que venga hasta acá con el coche. <risa> Tío, que es que sobre esta. <risa> sí, ese no cuesta. <risa> Me quiero morir. No manches. Y sin palos, ¿sabes? Yo aquí me voy a caer. Me muero. Se acabó, por favor. No, la verdad es que no me esperaba esto. ¡Wow! Las pistas. ¡Wow! Flipa. ¿Dónde están? Estoy preocupada por ellos, ¿eh? Madre mía, la madre que me parió. Pero yo quería un lago bonito. Con hojas, yo no quería esto. Joder, lo llevo a saber. Y vengo, pues yo que sé, con pantalón corto, con un palo. Que aquí te mata, 100%. O sea, esto es muerte súbdita, por Dios. Es increíble. Qué bonito ahí la cascada. Quiero grabar. No sé si va a salir. Creo que no sale. La gente va súper confiada, te lo juro. Claro. Mírala. Y el perro y todo. Qué fuerte, como que claro. Si sí, aquí te mata. Es muy fuerte. Joder. Yo también. Bueno, yo soy de huerta, pero lo mismo, ¿eh? A ver, en mi huerta no había montaña, la verdad. Esto es muy fuerte. Qué guapa la piedra. Es que hasta la piedra está guapísima. Increíble. A ver si no va a haber más camino. ¿Hay más camino? ¿Hay algo más? Ah, vale. Uh, que me mato. Tío, qué puto miedo. Qué locura. Pero que en vertical no me grabe, horizontal. Si no, no lo pongo. Grabando, grabando. Grabando. He grabado todo. ¿Por qué me estás grabando a mí? Grabando. Qué retraso. Pelea de cámara. Me siento como Fran de la jungla. Estamos aquí atrapados. ¿Habrá alguna serpiente venenosa? No. Una araña ahí. Yo me muero, ¿eh? ¡Uh, que me mato! ¿Seguro que es por aquí? ¿Tenemos que ir? Pero aquí no está el río, está en la otra parte. Lo he escuchado un señor. La vuelta va a ser bonita, ¿eh? Pero ¿cómo paso yo por aquí? Esto pincha, tío. Eso pincha. Es verdad, esa mierda pincha. Pues vamos. Qué chulo. Esto está muy mal hecho. No, no, no. <ríe> que te den por culo. Un paso en falso y me muero. Pero ahí no hay nada. No. 
Pero yo quiero verlo, vete para allá. Tira. Ahora yo soy la que quiere la Te den por culo tu puta. Espérate, que no se va a pasar. Esto es muy peligroso. No tan loca, la verdad. Súper peligroso. Que no, ahí es tu puta madre, yo no. Oh, un oso. Ahí hay como una cueva, es verdad. Coño, estaba diciendo eso. Yo pensaba que decías que subamos la montaña. Hay una cueva. A ver, se puede fácilmente ir por aquí, mira. Si se vas para allá, no voy a ir, ve tú. Tampoco te dejo. Oh my god, qué bonitas vistas. ¿Qué pasa? No hay araña, ¿verdad? Sí, hay, pero no te No, ya ahí no paso, ¿no? Tú, no lo sé, yo sí. Me ha llamado gorda, chavales. Me ha llamado gorda. No, ya lo sé. A ver, pasa tú delante porque me va a poner nerviosa. Gracias. No. Soy una mujer hecha y derecha. Tío, es que me cabe solo un pie. En esa mierda. No. Pues vamos ahí otra vez. Por ahí hay más cosas. Sudadera no la primera, te lo juro. Y sudando a madre desde Murcia y me traen a una montaña. Todo ha sido muy culpa. Todo ha sido mi culpa, no paro de sudar, por Dios. No quiero. Un apo. Ahí sí que no. Ahí sí que se ve menos seguro todavía. En mi verdad me encantaría sentarme ahí y que me eche una foto. Pero no, no, no. No. Ni se te ocurra que te mato. En vez de caerte te mato yo a ti. Morir por la gravedad va a ser menos doloroso que morir por mío. Yo te mato de verdad. No te preocupes. Yo creo que morir por miedo, no tengo miedo a la muerte. Venga, vamos. Tío, yo creo que no deberíamos ir por aquí, ¿eh? eh Ahí abajo es que va a ser muy estrecho. Yo, yo si sí, es para ver el plan, lo de la cascada y tal. Era para el otro lado. Es para, es para el otro lado. Ya, es que eso es lo que quería. No sé por qué me metí aquí, la verdad. Si queréis podemos... No, jaguar, eh, por jaguar. favor. Volvamos y vamos para la otra parte. Tampoco nos perdemos tanto aquí, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Más piedra y...? Sí. ¿Qué? Ah, sí, no lo sabía. O sea, quiero asomarme un momento a ver qué coño hay, pero bajar no quiero bajar. A ver. Yo creo que estaban buscando horro. Horro. Tiene todo la pinta, porque... A ver, como estaba ahí, como estaba la hueco, está ahí... No tengo ni idea. Bueno. ¡Ole, ay, mira! ¡Qué bonito! Luego te paso no, foto. Pan, pan, ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Sí. No sabes dónde. ¿Cuándo se esconde? ¡Ay! Vale, por ahí hay como más ruta, ¿no? De camino andando y ya está. ¡Quita! Vale, mira, de verdad. ¡No, no vamos a bajar! ¡Nick! ¡Nick, que no vamos a bajar! ¿Qué si no va a Ahí en el pantano, es para el otro lado. Que no, es por aquí, nos lo han dicho. Ah, sí. Joder. No, gracias. ¿Por qué? Porque seguro tiene razón. No quiero perder 5 euros. Madre mía. José, cuidado, eh, que te mato yo a ti. ¿Sabes? Ten cuidado, por favor. Venga, y ahora como mierda se baja. Me voy a copiar. Déjame pasar. 
Y yo iba muy rápido. Voy a rebalar, tío. ¡Ay, Dios mío! Me muero. Ya está. Sí, me muero. <risa> ya, estamos vivos. No nos morimos, no nos morimos. Mala hierba nunca muere, acordarse. La tóxica no va a morir nunca. ¿Dónde coño están otra vez? Ya se han perdido. Como no sé aquí el pantano, lo reviento. Ya, pero ese es el río de antes. Bueno, si sí se puede llamar río, eso es sequía. No, el volver, el volver. problema. Sí, yo me quedo aquí para siempre ya. Volver, el volver va a ser. Hay que subirlo, eh? ya, no sé cómo lo voy a subir. Sinceramente. Como no me lleven. Te he visto. Es que tiene la ropa roja. Hola. Estamos vivos. ¿Te lo puedes creer? Como sea mentira, Nick, te la va a cargar. ¿Qué ha pasado? No, ten cuidado. Joder, tío, ten cuidado. No te ha dado oro, ¿verdad? La moneda da el supermarket. Por eso, no, no ha dado oro. No. Eso tiene que estar lleno de caca. Como que no, si está verde. El río se mo. Mo. Y caca. <risa> Madre mía, voy a ver. Aquí está el pantano mentiroso. Sí, hay. Aquí graba aún más. ¿Más todavía? Sí. Yo ya me he cansado, eh. Tú misma, has que ir al pantano. A un pantano, a un sitio bonito, no a esto lleno de montaña. Sí, a ver, algo bonito, hay que un poco andar, como Jesús Cristo. Eh, ya llevamos tú? mucho rato andando. Media hora, sí, sí no seguro. Me meta aquí con el coche. Sí. Uh, pues sí. Minutos. Estamos hablando de un minuto. Una polla que te coma. Ay, me caigo. Por insultar. Una polla. Ahora, 12 minutos. 11 minutos. Una polla. No, porque la has parado. Mentiroso. Lo has parado. Si lo has dicho tú antes, que lo habías pausado. Sí, pero antes, pero cuando estamos en parcamiento. Ah, uff. No lo sé, pero vamos. Mi día libre del gym. Y lo gasto así. Me voy a, una, me voy a comer una pedazo de hamburguesa. Madre mía. Solo puedo pensar en la hamburguesa. Vamos a poder a sobrevivir ahora. Qué horror, de verdad, eh. Al volver, quiero bajarme un poco Ni se te ocurra. ¿Por qué no? Y una razón, ¿por qué no? Porque te va a infectar y te va a volver un pescado de tres ojos. Es primera vez que voy para allá, pero voy para aquí y mojo las tierras. No, porque está mal ese agua. Pesadilla. Gente de ciudad. Gente de ciudad. ¿Quién es gente de ciudad? Lo que dice que soy. No soy de ciudad, la verdad. Pero soy inteligente. No me voy a meter una pierna en un agua que está verde. No es mal para que sea azul, He dicho como... agua verde. Me da igual. Te vas a ir con la pierna intoxicado. Y la tienes que cortar. Mira loco para bailar. ¿Cuánto falta ya? ¿Cuánto falta? Calcula 50 minutos. Si me va a correr este maquillaje. Me voy ya para atrás como sea 50. Eso digo ya. Me voy al coche. El tonel todo esto está conmigo. Que lo peor va a ser la vuelta. Te lo juro, lo peor va a ser la vuelta. Oye, yo sé conducir, me puedo llevar al coche de Jaguar. Digo que si os quedáis aquí, nos vamos José y yo en tu coche. Nos vamos. Eh, no, eh. Jaguar, vete para atrás. Ahí no. Es que te vas a resbalar tú. Que te vas a resbalar. No me voy a llenar de mierda. 
Esto no era el plan que yo quería, eh. Te lo juro. No, si la, la cosa es que repara lo otro. Que estos zapatos reparan mucho. Uy. Mueve ese culo, mueve ese culo, eh. No. Pero ¿por qué me quieres solo torturarme? Esa va a ser tu nueva casa, Nick. ¿Te gusta? No mucho. Es lo que te da España. Nada más. Ojalá al menos. Vale un alquiler de 2000 euros. Ojalá al menos eso. El alquiler vale 2000 euros, que lo sepas. Si sería eso, al menos estaría de acuerdo, porque yo no hace nada. Vistas a ayer bajo. México tiene más cosas que España. Es verdad. Sáquenme de aquí, por favor. Tengo que alejar mucho el brazo para que veáis el fondo. No puedo. No me había hecho caso. No pasa nada. No pasa nada. Bebo cerveza. ¿Hay cerveza? No. No, no pasa nada. Aquí. Vamos a la pulga desde aquí, venga. ¡Oh! ¡La cascada! Pero estoy preocupada. Háblale o algo, ¿no? Es que yo no, no. sé. Estar allá tocando esos huevos en un, en, en, en un banco. Ahí. Seguro, está por aquí. Hemos llegado en 20 minutos, como ha dicho el hombre. Una mierda. 20 minutos se me ha hecho eterno. Y no veo ningún pantano. Veo una cascada por ahí al fondo, pero no veo nada más. Vamos a acercarnos un poco más. Hemos venido sin agua, sin comida, sí. sin nada. Bueno, el único bueno, inteligente es el fondo. Hay comida, hay agua. Dime, por favor, que hay un chiringuito. ¿Hay algún chiringuito ahí que vende algo? No, no. ¿Te imaginas aquí trabajando? Va? Va? Playa, un... Si va a estar ahí como la tienda, va, va a morir de pobreza. No, eso, porque aquí... Hay... Ay, ojalá, ojalá. No, me de esas pulseritas. No. Un vendedor ambulante en la montaña esta, por favor. Necesitamos ese trabajador. Está muy bonita, está muy bonita. Y hay un edificio raro. No, se me está sobrecalentando la cámara, tiene calor. Es que hace calor. Lo que no sé es cómo poner la estabilización, porque cuando me muevo se mueve mucho. No porque es caliente. Está caliente, vamos a verla. Porque, jo, pack. Panza, mi lurista. Fuck. Eh, aquí hay un regalo. Oh. Sender medioambiental. Mirador. Ah, ese es el camino. Vamos. Sí, se sí, puede. Central eléctrica, comunidad de propietarios del pantano. ¿Más? ¿Subir más? Sí. Sí. <ríe> Me voy a volver loca. ¡Ah! ¡No quiero! Me encanta su lógica. Le pide, pide para que traiga aquí y luego dice que lo quiere. Es un niño pequeño. Sí, no quiero subir la escalera. Estoy cansada. Mira, te doy dos opciones. O subir por ahí o subir por... ¿Me puedo tirar por la cascada? Ah, sí. Puedes, puedes, puedes entrar dentro de la cascada. ¿Qué dices? Sí. Yo estaba ahí dentro. ¿no? ¿Pero tú cómo sabes todo esto? Vale. Porque estaba yo aquí cinco veces, te lo has dicho. A lo mejor que la gente se mataba. Te lo han cerrado. Vale, ¡Oh! oh, oh ¡Qué ya, chulo! Yo estaba ahí dentro. ¡Me tiro! Estaba esto ahí. Madre mía. Como en una buena película. Claro, ahora lo que tienes que hacer es subir por ahí, está allá arriba. Pero es que pasando ya eso es bastante. Sí, es bastante. bastante. Tío, ¿eso tengo que subir yo? Madre mía. Esta gente me quiere matar, que lo sepáis. Esta gente me ha traído aquí para deshacerse de mí, ¿eh? Ahí. 
Buah, como se nota el glúteo, eh. Abajo, eso es un cabillo, Andrés. Dios, está negrísimo. Mira, ¿puedes estás hablando? Sí. Y esto va ahí, dentro. Espérate, tu dedo no por se ahí. ve. Y, y, y se caía agua también, de hecho. Es que está como sin agua ahí, sí, tenía que abrir. Sí, antes está caía negro. agua ahí y me tocaba ahí. Y aquí ahí no por, se puede pasar. Por el suelo mojado para entrar ahí dentro. Pues mira lo que han puesto. Sí, pero ahora no se puede. Yo antes sí que iba para allá. Ya, hombre, hay escalera y todo. Eso lo ha hecho una persona, obviamente. Sí, para poder y, pero lo problema es que como antes bajaba agua, sí. pues el suelo sí que era... era des, bueno, se puede desbarrar. Ya. Pero ahí dentro hay un mando, o sea, mando no, el volante. Sí. Supongo que con eso es lo que puedes comprar agua. ¿no? Qué guapo. Y ahora, antes que allá, Veo allá, mucha escalera. Y abajo no, me dice que había tanto agua que no salía el... Vamos con el glúteo. Let's fucking go. Me caí. ¿Tiene su hielo? Sí. Me ha la vista. La cuestión no puedo volver. Ya. Tío, es demasiado, eh. Espérate que no puedo, que me ahogo. Esto no es el pantano. Ah, no, entonces qué es el pantano, uno de dos centímetros para arriba. Y hago 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Que te den por culo. Eso no es pantano, eso es ir por naturaleza, andar por naturaleza, esperar naturaleza. Ya, pero no tenía planeado esto. ¿Aquí hay por ahí? No, pero aquí. <risa> Y me estoy muriendo ya. Sí, 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 estoy esperando. ¿Qué? Hostia, ya ves. Yo sí sé nada, ¿qué habla? ¿Me puedo meter? Si sí, yo fui a un río casi me muero, ¿sabes? Voy. Exacto. Y pegarte un chapuzón. Ya ve, yo también me metería ahí un chapuzón que flipa. Ya hemos llegado al, 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 al final de la montaña, aunque se puede subir más. Hay gente, de hecho hay un loco que está ahí. No sé si puedo grabarlo, pero bueno, ahí hay un loco. ¡Ay, perrito, qué mal! O sea, hay mucha gente por aquí. No somos los únicos locos. Por ahí enfrente también. Es, es precioso. Normal, es subir normal y corriendo, ya está. <ríe> es un sitio de naturaleza que pues, es para andar y, y ya está. Y aquí viene gente pues, a comer también y ya pasa el domingo. Básicamente, he visto a esta gente guiri. Así que no somos los únicos locos. Y se ha hecho famosa esa rota, supongo. Entonces, pues nada, voy a enseñar más cositas. seguiría subiendo si vale la pena o no jugarlo por vosotros mismos la verdad que 
si hubiera sabido que había que caminar tanto, había que subir tanto la montaña y demás, hubiera traído más cosas como agua, por ejemplo, no sé, eh, como más cómoda, por decir así. Pero vale la pena, eso sí, tienes que venir cómodo y precavido con, con las cositas. Está precioso, ¿verdad? Es un sueño. Ojalá se pudiera nadar, porque no se puede nadar, porque te lleva, ¿no? Te cae a la cascada. Pero no tiene que tener poca profundidad, ¿no? No, esto tiene profundidad. Sí. Muy, 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 pero muy. Cuidado, no atropella a la gente. Que esto no es GTA. Que no es GTA, no es GTA. <risa> no es GTA. No, porque no hay cobertura, ¿vale? A no ser que te quieras suicidar. <risa> que no te vas a perder. ¡Ole! increíble pero estamos sanos y salvos estamos ya en el centro de Elche ¿qué pasa? Sanos. Sí, bueno sano no tanto pero sal a salvos estamos y nada vamos a buscar un chino ya estamos por aquí en el Burger King pero quiero buscar un chino para enseñar pues eh, comprarme los la bolsa de los chetos los pelotazos para comparar si tiene el sabor o no y también por un monster porque me estoy muriendo por dios ha sido bastante duro, pero oye, se siente una satisfacción buena y yo creo que estamos todos felices, ¿no? De la experiencia, ¿o qué? Sí, obviamente. Yo creo que sí, esta gente está feliz. Pero que no lo, mu Espérale, no lo muestran mucho, pero oye, están felices seguro. Así que guay, que encima ha sido en compañía también, eso bonito. Bueno, por fin he llegado a casa, estamos sanos y salvos, aunque en la autovía casi tenemos un accidente por un idiota que se ha pasado por delante. Pero bueno, entre eso y que casi me mato cayéndome por la montaña porque no iba preparada, pues ha sido un día con bastante adrenalina y estoy agotada de cojones, la verdad. Me he divertido muchísimo, también luego vino Cristo, el amigo que ha salido en otros vídeos. Y estuvimos un ratillo juntos tomándonos algo, no he grabado más nada porque básicamente estaba con los amigos disfrutando, charlando y, y quería pues eso, más que nada vivir el momento y, y aprovechar que, que por una vez en todo el mes he salido. <risa> en este vídeo hemos aprendido varias cosas como que hay que organizar los planes bastante bien, con eso me refiero a ver el clima, no confiar en los TikTok que veas ni en los reels sobre los sitios bonitos de naturaleza porque mienten o no te cuentan todo lo que hay detrás porque el reel lo he vuelto a ver y sí es cierto eh, lo mostraba casi igual de como lo vimos nosotros pero no, tío, no mostró todo el camino y todo el sacrificio que es el subir y lo peligroso que es también entonces me parece una desinformación y un peligro bastante hardcore pero bueno también hemos aprendido que hay que llevarse una camiseta de repuesto porque lo que más me ha jodido es que estoy sudando y odio sentir que huelo mal y me odio sentir asquerosa y de todo lo que he sudado hoy pues me hubiera gustado tener una camiseta y cambiarme si va a ser un día de ruta, de naturaleza o de caminar mucho pues sí que aconsejo que pues eh, llevéis mm, al menos una camiseta de repuesto que llevéis agua, botella de agua aunque sea mediana porque nosotros ya te digo fuimos sin nada y algún snack por si acaso te da un yuyu tuvimos suerte de que no pillamos bastante con, con bastante hambre las hamburguesas que bueno tenéis el vídeo sobre la hamburguesa el primer vídeo de estreno del canal y nada me faltaba por probar dos cositas porque me ha entrado hambre ahora son pues eso casi las 10 y no he tenido hambre desde que me he comido la hamburguesa porque la verdad es que me ha llenado bastante y con los complementos y tal entonces eh, voy a probar este que es sabor show cream es pues eso, pan con sazonador así que voy a probarlo vale, huele suave huele como la pringles de soap cream 
Está bueno. Normalillo. No diría que es la hostia, pero está bueno. A ver, este que tiene más. También probé el que se compró Nick de huevas de pescado. Y también había algunos que sabían menos porque no tenía tanto sazonador. Me recuerda mucho el suyo, como las patatas asiáticas, que saben como a alga, algo así. Eh, tipo, pues eso. Es parecido a las patatas asiáticas. Es, lo malo es que no tiene... Lo malo es que no tiene mucho sabor y que es bastante calórico porque es pan, básicamente. Que para mí me gusta mucho más el tema de que haya patata en vez de pan. Que viene de Bulgaria, si no me equivoco. Una especie de gelatina de fresa. Que ya la ha probado Nick y me ha dicho que está muy rica y la ha probado varios sabores. Yo quería probarlo con ustedes. A ver, tiene esa cosita. Está bueno, pero creo que no lo volvería a comprar por la textura, no me apetece. Me gusta más como el polvito de fuera, que el mismo producto por la textura. Es un poco pesado de masticar, no sabe fuerte, los sabores de Ucrania se ve que no saben muy fuerte, los de Ucrania o los países de arriba, del norte de Europa, no lo sé. Pero bueno, yo soy más de la comida o asiática o, o, o americana, supongo, porque tienen mucho más, más sazonador. No lo sé. Bueno, hasta aquí dejo el vídeo. Estoy agotada, voy a ducharme, pero ya y a descansar. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en los comentarios a ver qué os ha parecido, si habéis visitado este pantano o yo que sé, cualquier cosilla contarme. Y también nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.